নমস্কার বন্ধুরা কম্পের জীবে দুনিয়া আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত এবং আপনাদের সাথে আছি আমি পর্ণদ্বীপ আর সবচেয়ে ডিমান্ডিং টপিক হচ্ছে ইন্ডিয়ান ইকোনমি ফ্রম রমেশ সিং তো আমরা চলে এসেছি ইন্ডিয়ান ইকোনমি ফ্রম রমেশ সিং থেকে আমরা কমপ্লিট করব তো আমি একটা ছোট্ট ভিডিও করে দিয়েছিলাম গতকালকে যে কিভাবে আমরা রমেশ সিং ধরে এগোবো এবং কোন কোন টপিকগুলো আমরা কভার করব ডাব্লিউ বিসি প্রিলিমিনারি এবং মেন্সের পার্সপেকটিভ থেকে তো চলুন আজ শুরু করে দিচ্ছি আজ আমরা জিডিপি থেকে শুরু করব আজ জিডিপি তার মধ্যে রিয়েল জিডিপি কি নমিনাল জিডিপি কি আপনারা অনেকেই শুনেছেন যে রিয়েল জিডিপি কত নমিনাল জিডিপি কত অনেকেই শুনেছেন যে ভারতের রিয়েল জিডিপি থেকে নমিনাল জিডিপি অনেকটা বেশি তারপর এইটা আপনাদের মনে কোশ্চেন জায়গায় যে নমিনাল জিডিপি রিয়েল জিডিপি এগুলোর মধ্যে পার্থক্য কী তো আজ আমরা সমস্ত পার্থক্য জানব তার সাথে ডিফ্লেটর কি সেটা জানবো জিভিএ কি সেটা জানবো তো চলুন আর দেরি না করে ভিডিওটা সম্পূর্ণ শুরু করা যাক এবং তার পূর্বে একটি রিকোয়েস্ট ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন ভিডিওটা হয়তো একটু লেন্দি হয়ে যাবে কিন্তু ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন এবং ভিডিও লাভ সম্পূর্ণ ওঠান তো চলুন আর এবার থেকে আপনারা এগিয়ে চলো টু পয়েন্ট জিও চ্যানেলে জেনারেল সায়েন্সের সমস্ত ভিডিও আপনারা কিন্তু পাবেন এই চ্যানেলে আমি ফিজিক্সের ওপরে কিন্তু ভিডিও ছাড়া শুরু করে দিয়েছি ফিজিক্সের থিওরি কমপ্লিট করছি আর এগিয়ে চলো টেলিগ্রাম চ্যানেলে এই ইকোনমি লেকচার এর পিডিএফ কিন্তু আপনারা পাবেন এবং প্রিভিয়ার্স ইয়ার্স ডাব্লিউ বিসিএস প্রিলিমিনারি এবং মেন্স এবং তার সাথে আসে এসএসসি এবং আর আর বির প্রিভিয়ার্স ইয়ার্স পলিটি কোয়েশ্চেন নিয়ে কিন্তু টু হান্ড্রেড এক্সপেক্টেড পলিটিকে বানানো হয়েছে বইটার দাম মাত্র কুড়ি টাকা লিঙ্ক ডিসক্রিপশান বক্সে দেওয়া থাকবে তো আপনারা কিনলেও কিনতে পারেন যদি আপনাদের ভালো লাগে তো আমার এই কন্টেন্টগুলো তাহলে আপনারা কিনতে পারেন তো চলুন আর কোনো প্রমোশন নয় এবার চলুন একবারে ডিরেক্টলি চলে যাবো জিডিপি কি তারপরে প্রত্যেকটা নমিনাল জিডিপি সেগুলো তো জানতে হবে তো চলুন জিডিপি তো জিডিপি কি সেটা জানতে গেলে আমাদের জানতে হবে জিডিপির ফুল ফর্ম কি তো জিডিপির ফুল ফর্ম হলো গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট তো ডাব্লিউ ইপিএসসির বিভিন্ন পরীক্ষায় ডাব্লিউ বিসিএস বলবো না খুব ছোটো ছোটো যেগুলো পরীক্ষা ক্লাসশিপের পরীক্ষায়ও কিন্তু মাঝে মধ্যে জিজ্ঞাসা করা হয় যে জিডিপি এর মধ্যে এখানে পিএড সরি ডিএড টার্মটা কি ডি কে টার্ন করা হয় কি হিসেবে তো গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট জিডিপির ফুল ফর্ম হলো গ্রস জি আর ও এস এস গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট ডোমেস্টিক মানে কি দেশীয় তো গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট আমরা কা থেকে বলবো দেখুন ধরুন আমাদের এই ভারতবর্ষ ম্যাপটা হয়তো ঠিকভাবে আঁকা হচ্ছে না জাস্ট একটা স্ট্রাকচার বোঝানোর জন্য আমি ম্যাপটা আঁকার চেষ্টা করলাম তো ধরুন এই যেহেতু আমাদের ভারতবর্ষ এই যে ভারতবর্ষের এই যে বর্ডার এর মধ্যেই নিশ্চয়ই ভারতবর্ষ এই ভারতবর্ষ ভারতবর্ষের মধ্যে যতটা প্রোডাক্ট উৎপন্ন হচ্ছে বা কৃষিতে কতটা উৎপাদন হচ্ছে বা টোটাল যে আমাদের আয় টোটাল আমাদের দেশের মধ্যে যতটা আয় হচ্ছে সেই টোটাল আয়টাকে কিন্তু আমরা গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট বা জিডিপি হিসেবে ধরব তো এবার কোশ্চেন উঠতে পারে তো গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট যেমন ধরুন এমব্যাসি বা অ্যাম্বাসি এগুলোকে কি আমরা গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্টের মধ্যে ধরবো অবশ্যই ধরবো কেননা অ্যাম্বাসি জিনিসটা কি দেখুন ধরুন ভারতের অ্যাম্বাসি পাকিস্তানে আছে কিন্তু ভারত তো এখানে ইনভেস্ট করছে ভারতের অ্যাম্বাসি এখানে এসে রয়েছে তো এটা তো ভারতেরই অ্যাকচুয়ালি জিনিস তো এটাকেও কিন্তু জিডিপির মধ্যে কাউন্ট করা হবে তারপর দেখুন বাইরের কোনো কোম্পানি বাইরের ধরুন এখানে ধরুন এই চায়না রয়েছে চায়নার ধরুন কোনো কোম্পানি ভারতে এসে ব্যবসা করতে আসলো তো সেই যে কোম্পানির যে আয় কোম্পানির যে প্রোডাক্ট উৎপাদন করছে কোম্পানির যে উৎপাদন সেটাও কিন্তু কাউন্ট করা হবে বাইরের কোম্পানি যদি এদেশে এসে ব্যবসা করে তাহলে কিন্তু আমরা সেটাকে জিডিপির মধ্যে ক্যালকুলেট করব তাহলে আমরা জিডিপির মধ্যে কোনগুলো ধরব তো একটা এরিয়ার মধ্যে মানে একটা টেরিটোরির মধ্যে উৎপন্ন যে উৎপাদন সেটাকে কিন্তু আমরা জিডিপি বলবো কিন্তু তাছাড়াও আমরা কিন্তু এমবেসি তারপর মানে ভারতের এমবাসি যদি বাইরে কোনো দেশে গিয়ে থাকে তবে আমরা কিন্তু এটাকে জিডিপির মধ্যে ধরবো তারপর বাইরের কোনো কোম্পানি যদি ভারতে আসে তাহলে কিন্তু ভারতের জিডিপির মধ্যে কিন্তু ওই কোম্পানির যে উৎপাদন সেটাকেও কিন্তু আমরা ধরবো এবার একটা জিনিস দেখুন ধরুন এই যে ভারত রাষ্ট্র জাস্ট একটা স্ট্রাকচার এঁকে দিলাম তো এ পাশে তো সমুদ্র আছে তার সমুদ্র আছে তার মানে কি কতটা এরিয়া আমাদের মধ্যে পড়বে তো এই যে সমুদ্র আছে ধরুন এই এরিয়াটা এই যে এরিয়াটা সমুদ্রের পাশে বঙ্গোপসাগরের পাশে আরব সাগর তো এই ভারতের যে টেরিটরি এই অঞ্চল থেকে দুশো নটিক্যাল মাইল তো দুশো নটিক্যাল মাইল এই এরিয়া জুড়ে কিন্তু এখান একে বলা হয় ইকোনমিক এক্সক্লুসিভ জোন তো এই এরিয়ার মধ্যে যে মানে মৎস্য শিকারী যারা তারা মাছ ধরুন ধরছে তারা এখান থেকে ধরুন মাছ ধরছে বিভিন্ন 
খনিজ তেল উৎপাদন হচ্ছে খনিজ তেল না পেট্রোলিয়াম মানে জলের তলার থেকে পাওয়া যায় তো সেগুলো উৎপাদন হচ্ছে সমুদ্রের যে বিভিন্ন শক্তিকে কাজে লাগানো হচ্ছে সমুদ্রের যে মানে সমুদ্রের যে উপকরণ সমুদ্র থেকে যে কাঁচা মাল আমরা পাচ্ছি মাছ বলুন আর যে জিনিসই পাচ্ছি না কেন সেই সব জিনিসও কিন্তু আমাদের এই টেরিটরি থেকে দুশো নটিক্যাল মাইলের মধ্যে যেগুলো পড়ছে সেগুলো কিন্তু আমাদের ইকোনমিক এক্সক্লুসিভ জোনের মধ্যে পড়ছে এবং ওই ইকোনমিক এক্সক্লুসিভ জোনের মধ্যে কিন্তু সেটাও কিন্তু আমাদের জিডিপির মধ্যে কাউন্ট হবে তাহলে আমরা জিডিপির মধ্যে কী কী কাউন্ট করছি টোটাল আমাদের ভারতের মধ্যে যত ধরুন আমি এক্সাম্পল হিসেবে দিচ্ছি ভারতের জিডিপি তাহলে ভারতের টোটাল টেরিটরির মধ্যে যতটা আয় হচ্ছে টোটাল যে উৎপাদন হচ্ছে সেটা ধরছি তারপর বাই ভারতের এমবেসি ধরুন বাইরে কোনো রাজ্যে যাচ্ছে বাইরে কোনো দেশে যাচ্ছে সেটাকেও আমরা ধরছি বাইরের কোম্পানি ধরুন ভারতে আসছে সেটাকেও আমরা কিন্তু কাউন্ট করব জিডিপির মধ্যে আর ধরুন সমুদ্র রয়েছে সমুদ্রের তীরবর্তী যে এরিয়া সমুদ্রের তীর থেকে কিন্তু দুশো নটিক্যাল মাইলের মধ্যে ইকোনমিক এক্সক্লুসিভ যে জোনটা রয়েছে তার মধ্যে যে কোনো ব্যবসা বাণিজ্য যে কোনো ট্রেড যে কোনো উৎপাদন যেমন মাছ ধরা হচ্ছে বিভিন্ন রকম প্রাণী ধরা হচ্ছে সামুদ্রিক প্রাণী ধরা হচ্ছে সামুদ্রিক বিভিন্ন গাছ গাছরা সংগ্রহ করা হচ্ছে বিভিন্ন রকম ট্রিটি করা হচ্ছে সেগুলোও কিন্তু আমাদের জিডিপির মধ্যে কাউন্ট করব তো এবারে আমরা চলে যাব নমিনাল জিডিপি এবং রিয়েল জিডিপি তো জিডিপি আশা করি বোঝা গেল অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে গেল জিডিপি তো এরপরে আমরা যাব নমিনাল জিডিপি এবং রিয়েল জিডিপির মধ্যে পার্থক্য তো পার্থক্য কেন বলছি কারণ নমিনাল জিডিপি এবং রিয়েল জিডিপির মধ্যে কি কি পয়েন্ট রয়েছে তাহলে নমিনাল জিডিপি কি এবং রিয়েল জিডিপি কি এর পার্থক্য জানলেই আমরা নমিনাল জিডিপি এবং রিয়েল জিডিপি সম্পর্কে ধারণা করতে পারবো তো দেখুন রিয়েল জিডিপি কি প্রথমে আমরা সেটা বলি যদি কোনো সময়ে ইনফ্লেশানকে অ্যাডজাস্ট করে যে জিডিপি কাউন্ট করা হয় সেটাকে বলা হয় রিয়েল জিডিপি অর্থাৎ অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ ইনফ্লেশান কোনো সময়ের ইনফ্লেশানকে যদি অ্যাডজাস্টমেন্ট করে সেই এরিয়ার জিডিপি নির্ণয় করা হয় তবেই সেটা হবে রিয়েল জিডিপি আর যদি ইনফ্লেশানকে অ্যাডজাস্ট না করা হয় তখন সেটা হবে নমিনাল জিডিপি আমি অনেকটাই শিওর যে আপনারা বুঝতে পারেননি ইনফ্লেশানকে কীভাবে অ্যাডজাস্ট করব তারপরে ইনফ্লেশানকে কি করে অ্যাডজাস্ট করব না সেটাই ব্যাপার তো আমরা একটা এক্সাম্পেল জানব তো এরপর আমরা বুঝ আপনারা বুঝতে পারবেন যে কীভাবে এই যে নমিনাল জিডিপি এবং রিয়েল জিডিপি কাজ করে এবং কেন নমিনাল জিডিপি রিয়েল জিডিপির থেকে বেশি হয় তো চলুন দেখা যাক তো এক্সাম্পেল দেখা যাবো আমরা এটাকে তিনটে ভাগে ভাগ করব স্পেশালি তারপরে গিয়ে জিডিপিতে আনবো তো এখানে আমরা জানবো ইয়ার এ পাশে রয়েছে ধরুন ইয়ার ওয়াই ই এ আর শুধু ওয়াই লিখছি এ পাশে আছে ধরুন প্রাইস এখানে আছে অ্যামাউন্ট আর এখানে আছে জিডিপি তো ধরুন আমরা এক কিলো চাল কিনছি আমরা এক কিলো চাল কিনবো তো দু পনেরো সাল ধরুন দু হাজার পনেরো সালে পঞ্চাশ টাকা পার কেজি ছিল পঞ্চাশ টাকা পার কেজি ছিল তাহলে একশো টাকায় আমরা কিন্তু দু কেজি চাল কিনতে পারতাম তাহলে এখানে টোটাল জিডিপি কত পঞ্চাশ গুণ দুই ইকুয়াল টু একশো আমি আরেকবার বলছি ধরুন দু হাজার সালে পঞ্চাশ টাকা পার কেজি চালের দাম ছিল তো আমরা দু কেজি চাল কিনলাম দু হাজার পনেরো সালে তো দু হাজার পনেরো সালে তাহলে জিডিপি কত পঞ্চাশ গুণ দুই একশো এবার আমরা দু হাজার কুড়ি সালে হিসেবে দেখবো দু হাজার কুড়ি সালে ইনফ্লেশান বা মুদ্রাস্ফীতির জন্য তো চালের দাম বেড়ে যাবে তো চালের দাম বেড়ে ধরুন একশো টাকা হলো একশো টাকা হলে আমরা একশো টাকায় কতটা চাল কিনতে পারবো আমরা কিন্তু একশো টাকায় এক কেজি চাল কিনতে পারবো তাহলে এখানে জিডিপি কত একশো গুণ এক সমান সমান একশো তো দেখুন দু হাজার সালে যে জিডিপি একশো টাকা ছিল সেখানেও কিন্তু দু হাজার সালেও কিন্তু একশো টাকা রয়েছে তো এবার তাহলে কি এর মধ্যে পার্থক্যটা কি দু হাজার এবং দু হাজার মধ্যে তাহলে পার্থক্য কি দেখুন দু হাজার সালে এখানে কিন্তু আপনি দুই কেজি চাল কিনতে পারছিলেন কিন্তু দু হাজার সালে আপনি এক কেজি চাল কিনতে পারছেন তাহলে ইনফ্লেশান তো হয়েছে মুদ্রাস্ফীতি তো হয়েছে তার মানে আপনার লস হয়ে যাচ্ছে আরেকবার বলছি দু হাজার সালে আপনি ধরুন দুই কেজি চাল কিনলেন তার দাম পঞ্চাশ টাকা পার কেজি ছিল তাহলে টোটাল জিডিপি পঞ্চাশ গুণ দুই একশো দু সালে ইনফ্লেশানের দরুন আপনি একশো টাকায় এক কেজি চাল কিনতে পারলেন 
একশো টাকায় এক কেজি চাল কিনলেন তাহলে আপনার দু হাজার কুড়ি সালে জিডিপি কত একশো গুণে এক একশো টাকা আপনি বলবেন আমার তো জিডিপি দু ক্ষেত্রেই সমান কিন্তু এখানে দেখুন দু হাজার সালে তো আপনি দু কেজি চাল কিনতে পারছিলেন দু হাজার সালে দু হাজার সালে তাহলে তো আপনি এক কেজি চাল কিনতে পারছেন দু হাজার সালে চালের দাম কত ছিল পঞ্চাশ টাকা পার কেজি দু হাজার সালে একশো টাকা পার কেজি তাহলে আমাদের জিডিপি তো অর্ধেক হয়ে যাচ্ছে কিভাবে আগে আমরা দু কেজি চাল কিনতে পারছিলাম এখন আমরা এক কেজি চাল কিনতে পারছি কিন্তু আমাদের এখানে তো দেখাচ্ছে একশো টাকশো এইবার আসবে নমিলান রিয়েলের ব্যাপারটা তো নমিনাল জিডিপি আর রিয়েল জিডিপি মাপার ক্ষেত্রে আমাদের একটা বেস ইয়ার ধরে নিতে হয় মানে যে ইয়ারটার ওপর নির্ণয় মানে নির্ধারণ করে মূল্য নির্ধারণ করে যে ইয়ারের মূল্যের ওপর নির্ধারণ করে আমরা জিডিপিকে মাপবো তো এখানে আমরা দু হাজার সালকে ধরুন বেস ইয়ার ধরে নিচ্ছি দু হাজার সালকে বেস ইয়ার অ্যাকচুয়ালি জিডিপি মাপার সময় বেস ইয়ার প্রায়শই একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর চেঞ্জ হয় তো এখানে আমরা দু সালে বেস ইয়ার ধরে নিচ্ছি দু সালকে তো আমি একটা পেজ লাগবে তো চলুন হ্যাঁ দু হাজার পনেরো সালে বেশ ইয়ার ধরা হয় তো আমরা দু হাজার পনেরো সালকে ধরুন বেশ ইয়ার ধরেছি এবার এক্ষেত্রে তার রিয়েল জিডিপি কত হবে রিয়েল জিডিপি তার আগে আমি একবার ওই পেস্টে চলে যাই দেখুন দু হাজার সালে একশো টাকা জিডিপি ছিল কিন্তু দু কেজি পাচ্ছিলাম দু হাজার সালে একশো টাকা জিডিপি আছে কিন্তু আমরা এক কেজি পাচ্ছিলাম পাচ্ছি তার মানে দু হাজার সালে দেখুন এটা কিন্তু অ্যাডজাস্ট করা হয়নি আমরা কিন্তু এখানে ইনফ্লেশানকে অ্যাড করিনি ইনফ্লেশানকে অ্যাড করিনি মানে ইনফ্লেশানকে অ্যাডজাস্টমেন্ট করা হয়নি ইনফ্লেশানকে অ্যাডজাস্ট করা হয়নি এখানে তার মানে এই যে জিডিপি এটাকে আমরা বলবো নমিনাল জিডিপি নমিনাল জিডিপি আশা করি বোঝা গেল নমিনাল জিডিপি নমিনাল জিডিপি সংজ্ঞা সময় বলেছিলাম নট অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ ইনফ্লেশান অর্থাৎ ইনফ্লেশানকে কিন্তু অ্যাডজাস্ট করা হবে না এখানে আমি এক্সাম্পল দিলাম দু হাজার সালে পঞ্চাশ টাকা পার কেজি মূল মূল্যে চাল কেনা হয়েছে সেখানে দুই কেজি চাল কিনেছি একশো টাকায় আর দু হাজার সালে একশো টাকায় কিন্তু আমরা এক কেজি চাল কিনতে পেরেছি তো দু হাজার সালকে যদি আমরা বেশ ইয়ার ধরে নিই তাহলে কিন্তু এখানে দেখুন দু হাজার সালে আমরা কিন্তু যা চাল কিনেছি সেটা হচ্ছে নমিনাল জিডিপি তো নমিনাল জিডিপি এখানে কিন্তু একশো হয়ে যাচ্ছে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমরা একশো তো দেখতে পাচ্ছি নমিনাল জিডিপি মানে ইনফ্লেশানকে অ্যাড না করে ইনফ্লেশানকে এখানে যদি আমরা অ্যাড না করি এটা অবশ্যই ঠিক এই লাইনটা অবশ্যই ঠিক তাহলে একশো টাকা জিডিপি নমিনাল জিডিপি একশো টাকা আমরা পেয়ে গেলাম এখান থেকে এবার দেখুন তাহলে রিয়েল জিডিপি কোনটা হবে রিয়েল জিডিপি রিয়েল জিডিপি কীভাবে মাপবো রিয়েল জিডিপি আমরা মাপবো এই যে দু হাজার সালকে বেশি আর ধরে নিয়েছি এখানে দু হাজার বেসিসে কিন্তু আমরা রিয়েল জিডিপি মাপবো দু হাজার পনেরো সালের এক কেজি চালের মূল্য কত ছিল পঞ্চাশ টাকা ইন্টু দু হাজার কুড়ি সালে কতটা পরিমাণে চাল পাওয়া যাচ্ছে অর্থাৎ এক তাহলে পঞ্চাশ টাকা তাহলে এখানে আপনার কি দেখছেন রিয়েল জিডিপি কিন্তু নমিনাল জিডিপির অর্ধেক হয়ে যাচ্ছে এবার দেখুন রিয়েল জিডিপির সংজ্ঞা কীভাবে বার করতে হয় রিয়েল জিডিপির যে অ্যামাউন্ট সেটা কীভাবে বার করতে হয় যেটা বেশি আর ধরবেন যে সালটিকে বেশি আর ধরবেন সেই সালের প্রাইস প্রাইস অফ বেশ ইয়ার বেশ ইয়ার গুণ তার সাথে গুণ করব প্রেজেন্ট ইয়ার অ্যামাউন্ট প্রেজেন্ট অ্যামাউন্ট আমরা মানে কতটা কিনতে পাচ্ছি তো এইটা গুণ করলে কিন্তু আমাদের রিয়েল জিডিপি বেরিয়ে যাবে আর নমিনাল জিডিপি বার করতে গেলে প্রেজেন্ট প্রাইস ইন্টু প্রেজেন্ট অ্যামাউন্ট অর্থাৎ প্রেজেন্ট প্রাইস কতটা তার সাথে আমরা কতটা অ্যামাউন্ট কিনতে পারছি অ্যামাউন্ট সেল বেসিসে তো আরেকবার বলছি আমরা কি বলেছিলাম দু হাজার সালে পঞ্চাশ টাকা পার কেজি আমরা চালের দাম ছিল তো আমরা দুই কেজি কিনতে পেরেছিলাম সেখানে জিডিপি ছিল পঞ্চাশ গুণ দুই একশো টাকা দু হাজার কুড়ি সালে সেটা একশো টাকা পার কেজি হয়ে গেছে তো আমরা এক কেজি কিনতে পাচ্ছি আর তারও জিডিপি হয়ে যাচ্ছে একশো টাকা কিন্তু প্রেজেন্ট ইয়ারে কোনো রকম ইনফ্লেশানকে অ্যাড না করলে তো প্রেজেন্ট ইয়ারে যে জিডিপি পাচ্ছি আমরা ওটাই কিন্তু নমিনাল জিডিপি প্রেজেন্ট ইয়ারে আমরা যে জিডিপি পাচ্ছি কোনো রকম ইনফ্লেশানকে অ্যাড না করে সেটাই কিন্তু নমিনাল জিডিপি আর ইনফ্লেশানকে অ্যাড করে ধরুন ইনফ্লেশানকে অ্যাড কীভাবে করতে হয় সেটা আমি একটু বলে দিচ্ছি বলে তা একটু পরে আমি একটু রিয়েল জিডিপি আগে বলিনি আর ডিএল জিডিপি কীভাবে পরিমাপ করব একটা সালকে বেশি ইয়ার ধরে একটা ইয়ারকে বেশি ইয়ার ধরে নিয়ে আমরা দু হাজার পনেরোকে বেশি ইয়ার ধরেছি তো দু হাজার পনেরোর বেশি ইয়ারে যে প্রাইসটা ছিল তার সাথে বর্তমান প্রেজেন্ট ইয়ারে যে অ্যামাউন্টটা সেটা গুণ করে দিলে কিন্তু আমরা 
রিয়েল জিডিপি পেয়ে যাব এবার আমরা এটা কেন করব আমরা এটা বেসিয়ারের সাথে কেন গুণ করব সেইটা নিয়ে এবার কোশ্চেন আসতে পারে তো আমি বলছি কেন গুণ করব ধরুন দু সালে তো আচ্ছা বলেই তো দিলাম তবু আমি আর একবার বলছি দু সালে তো দাম যা ছিল দু হাজার সালে ইনফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতির জন্য তো প্রত্যেকটা জিনিসের দাম বাড়ে তো প্রত্যেকটা জিনিসের দাম বাড়লে তাহলে আমাদের যদি জিডিপি কার্ডটাকে তার সাথে অ্যাডজাস্ট না করি তাহলে তো আমাদের উৎপাদন কমে যাবে আমাদের হিসাবে তো অনেক রকম গড়মিল দেখা দেবে আমরা তো আগের পরিমাণের সমস্ত কিছু কিনতে পারব না আমাদের তো সেটার জন্য অ্যাডজাস্টমেন্ট দরকার তো এটাই মূল কারণ তো এরপরে আমরা চলে যাব ডিফ্লেটারের পরবর্তী পয়েন্ট তো আশা করি জিডিপি ক্লিয়ার হয়ে গেল জিডিপির মেজারমেন্টটা আমরা একটু পরে দেখব তার আগে ডিফ্লেটারটা দেখে নিই ডিফ্লেটার একটা ইন্ডেক্স ডিফ্লেটারের মাধ্যমে কী পরিমাপ করা ডিফ্লেটার ইকুয়াল টু নমিনাল জিডিপি বাই রিয়েল জিডিপি এটা একটা অনুপাত ডিফ্লেটার হলো একটি অনুপাত আর নমিনাল জিডিপি আমরা আগের এক্সাম্পল কত দেখলাম আগের এক্সাম্পল দেখলাম একশো আর রিয়েল জিডিপি আগের এক্সাম্পল কথা দেখলাম পঞ্চাশ তাহলে টু ইস টু ওয়ান কিন্তু এখানে ডিপ্লে ডিফ্লেটর তো এটাই হচ্ছে ডিফ্লেটর আমাদের নমিনাল জিডিপি এবং রিয়েল জিডিপির অনুপাতটাকে কিন্তু আমরা বলবো ডিফ্লেটর তো এই হলো আমাদের জিডিপি টোটাল জানলাম নমিনাল জানলাম রিয়েল জানলাম তারপর এক্সাম্পল জানলাম তারপর ডিফ্লেটর জানলাম তো এরপরে আমরা জানবো জিডিপি অ্যাট ফ্যাক্টর কস্ট অ্যান্ড জিডিপি অফ মার্কেট প্রাইস জিডিপি অফ ফ্যাক্টর কস্ট এবং জিডিপি অ্যাট মার্কেট প্রাইস সেগুলো